हेलो पीपल अ वेरी वॉम वेलकम टू कंसाइज क्लासेस सो स्टूडेंट आज हम लेक्चर 16 करेंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बुक दैट इज वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मल लुइस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है वो ये है बच्चों मैंने इस चैनल का टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पे एक चैनल बना दिया है तो आपको अब से रेगुलर बेसिस पे जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उसकी पी आपको वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है आपको बस करना इतना है कि टेलीग्राम पर जाके आपको इंग्लिश क्लासेस सर्च करना है कंसाइज क्लासेस सर्च नहीं करना है हालांकि आपको जो लोगो मिलेगा वो कंसाइज क्लासेस का ही मिलेगा वहाँ पे जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर होगी ठीक है लेकिन उसका नाम इंग्लिश क्लासेस है वो इसलिए रख दिया गया है सो दैट बच्चे आसानी से उसे जाके फाइंड आउट कर सकें सो so, आप वहाँ जाके इंग्लिश क्लासेस को जाके सर्च कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी तो आप वहाँ से भी जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं सो so, बच्चों पहला वर्ड है क्रॉनिक लायर देखो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट सेशन में आई गेस बताया था कि क्रॉनिक लायर वो होते हैं जो बार बार झूठ बोलते हैं जो फ्रिक्वेंटली झूठ बोलते हैं ठीक है ना तो यहीं से आप कि नाउन निकल के आती है दैट इज क्रोनिसिटी क्रोनिसिटी क्या होता है कि अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है किसी भी चीज का रेकरेंस अगर बार बार हो रहा है तो उसे हम कहेंगे क्रोनिसिटी ठीक है ना इसमें जो आपका रूड वर्ड यूज हुआ है दैट इज क्रोनोज और क्रोनोज का मतलब होता है टाइम नेक्स्ट है बच्चों अनाक्रोनिज्म आप इसे एनाक्रोनिज्म नहीं पढ़ोगे स्पेलिंग याद करने के लिए आप इसे एनाक्रोनिज्म पढ़ सकते हो लेकिन जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज अनाक्रोनिज तो अनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समथिंग दैट इज आउट ऑफ टाइम कि कोई अगर इसी पर्टिकुलर टाइम से बाहर का है उसे हम कहेंगे अनाक्रोनिज्म ठीक है नेक्स्ट है बच्चों इनकॉन्ग्रूअस इनकॉन्ग्रूअस क्या होता है समथिंग दैट इज आउट ऑफ प्लेस जो किसी पर्टिकुलर जगह के बाहर का है आप एनाक्रोनिज्म दैट इज अनाक्रोनिज्म और इनकॉन्ग्रूअस में कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि अनाक्रोनिज्म क्या है ना बच्चों हम वहाँ पर समय की बात कर रहे हैं टाइम की बात कर रहे हैं लेकिन इन कॉन्ग्रूस में हम एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं आप एग्जांपल से समझो कि अगर आप उस टाइम के इंदर जाली सिविलाइजेशन में अगर किसी को वॉच पहने देखोगे तो दैट विल बी एन अनाक्रोनिज्म राइट right? क्योंकि उस टाइम पे वॉचेस वहां पर नहीं प्रिवेल करती थी लेकिन अगर आप वहां पे आप किसी को ऐसे टाइम में वॉच पहने देखोगे तो दैट विल बी एन अनाक्रोनिज्म ऑन दी अदर हैंड जो आपका इनकॉन्ग्रूअस है बच्चों आप मान सकते हो कि कोई किसी पर्टिकुलर जगह के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप इन अप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम भी मान सकते हो ठीक है तो जो नाउन है वो है इनकॉन्ग्रिटी नेक्स्ट है बच्चों क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल क्या होता है कि आप टाइम के अनुसार अगर किसी को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करते हो किसी भी इवेंट को किसी भी चीज को ठीक है तो उसे हम कहेंगे क्रोनोलॉजिकल और जो आपकी नाउन है दैट इज क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी क्या है इट्स अ साइंस इट्स अ स्टडी ठीक है और जो एक्सपर्ट है इस पर्टिकुलर साइंस में उसे हम कहेंगे क्रोनोलॉजिस्ट नेक्स्ट है बच्चों क्रोनोमीटर क्रोनोमीटर टाइम पीस होते हैं इंस्ट्रूमेंट जो भी टाइम uh, को मेजरमेंट Uh, करने के लिए जो यूज किए जाते हैं उसे हम क्रोनोमीटर कहते हैं जैसे आपने शिप्स एंड ऑल पर देखा होगा बेसिकली शिप्स पर यूज करे जाते हैं ठीक है जो एक्यूरेट टाइम बताता है एक टाइम पीस होता है ये ठीक है दैट इज क्रोनोमीटर नेक्स्ट इज बच्चों क्रोनोमेट्री क्रोनोमेट्री क्या है मेजरमेंट ऑफ टाइम ओके आपका क्रोनोज टाइम और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट तो उससे निकला क्रोनोमेट्री दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम ओके एडजेक्टिव है इसका क्रोनोमेट्रिक नेक्स्ट है बच्चों आपका सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर एक साथ एक समय पर हो रही है ठीक है एक साथ एक समय पर हो रही है तो उसे हम कहेंगे सिंक्रोनाइज नाउन है सिंक्रोनाइजेशन और जो एडजेक्टिव है दैट इज सिंक्रोनस ओके नेक्स्ट है बच्चों पैथोलॉजी पैथोलॉजी मैंने आपको कई बार बताया है जो डिजीज की जो स्टडी होती है या जो साइंस होती है उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं कि उसका नेचर क्या है उसका क्योर क्या है वो किस वजह से होती है तो इस सब के बारे में हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं और जो एक्सपर्ट है उसे हम कहेंगे पैथोलॉजिस्ट नेक्स्ट है बच्चों सिंपथेटिक सिंपथेटिक आपका एक एडजेक्टिव है आप ऐसे समझो कि अगर किसी को कोई परेशानी है और आप उसकी परेशानी से रिलेट करते हो आप उसकी फीलिंग को महसूस करते हो आपको अगर उसके लिए बुरा लगता है दैट इज सिंपथेटिक सिंपथेटिक एक एडजेक्टिव है और नाउन हो जाएगा सिंपथी ठीक है ना वेन यू वेन यू आर शोइंग सिंपथी टू समन और जो वर्ड है दैट इज सिंपथाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों एंटीपैथी एंटीपैथी का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज को पसंद नहीं करते हो वेन यू स्ट्रॉन्गली डिसलाइक समवन 
और समथिंग तब हम यूज करेंगे एंटीपैथी ओके और जो एडजेक्टिव है वो हो जाएगा एंटीपैथेटिक नेक्स्ट है बच्चों एपथी एपथी का मतलब होता है कि आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो इनडिफरेंस का मतलब होता है कि आप बिल्कुल स्टॉइक हो स्टॉइक का मतलब इनडिफरेंस का मतलब कि कुछ भी हो रहा हो आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है आपके अंदर कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही है आप बिल्कुल मोशन इमोशन लेस हो ठीक है ना तो हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं एपथी वर्ड लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर इनडिफरेंस और जो एडजेक्टिव है बच्चों वो हो जाएगा आपका अपथेटिक नेक्स्ट है बच्चों एम्पथी एम्पथी और सिम्पथी में क्या डिफरेंस है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है कोई परेशानी है आप उसके लिए बुरा फील करते हो दैट इज सिम्पथी लेकिन एम्पथी में क्या है ना कि अगर किसी को कोई परेशानी है आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि मतलब आप उसकी परेशानी अपनी परेशानी समझ रहे हो कि वो सफरिंग उसके साथ नहीं है वो आपके साथ है ठीक है आप इस कदर उसके साथ रिलेटेबल हो उस पर्टिकुलर सफरिंग में कि आप सोच रहे हो कि अगर मैं सिचुएशन में होता ठीक है दैट इज एम्पथी और जो एडजेक्टिव है बच्चों या तो एम्पथेटिक या फिर एम्पथिक आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो और जो वर्ड है बच्चों वो है एम्पथाइज सॉरी ये वर्ड शो नहीं हो रहा है लेकिन आप स्पेलिंग नोट डाउन कर लेना दैट इज ई एम पी ए टी एच आई एस ई नेक्स्ट है बच्चों पथेटिक देखो पथेटिक के बेसिकली दो मतलब होते हैं जैसे आपने कई बार सुना होगा कि व्हाट अ पथेटिक परफॉर्मेंस तो अगर हम इस तरह से कह रहे हैं ना व्हाट अ पथेटिक परफॉर्मेंस तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बेकार बकवास परफॉर्मेंस है जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना बच्चों वो ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर सैडनेस लेकर आ रही है ठीक है पिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सोरो जो आपके अंदर कोई दर्द लेकर आ रही है कोई सैडनेस अराउज कर रही है तब हम बोलेंगे पथेटिक ओके नेक्स्ट है बच्चों टेलीपैथी टेलीपैथी क्या होता है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो फ्रॉम डिस्टेंस कहने का मतलब है किसी टेलीफोन से बात नहीं हो रही है किसी मैसेजेस के थ्रू बात नहीं हो रही है नो मोबाइल फोन नथिंग लेकिन आप तब भी मेंटली किसी से कनेक्ट कर पा रहे हो तो उसे हम कहते हैं टेलीपैथी कि आप किसी से दूर रहकर भी मेंटल वे में मतलब दिमाग से आप देखा होगा ना अपने मूवीज में कि दो लोग दूर से बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं दैट इज बेसिकली टेलीपैथी ठीक है और जो एडजेक्टिव है बच्चों वो है टेलीपैथिक अब इसमें जो रूड वर्ड इस्तेमाल हुआ है दैट इज टेली जिसका मतलब होता है डिस्टेंस और पैथोज का मतलब या तो डिजीज या फिर सफरिंग या फिर फीलिंग ठीक है जब आप दूर से बैठ के किसी की फीलिंग को महसूस कर पाते हो दैट इज टेलीपैथी कि आपको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है टू हैव अ कनेक्शन विद दैट पर्सन यू आर कनेक्टिंग विदाउट अ सोर्स विदाउट अ मीडियम यू आर नॉट नीडिंग एनी मीडियम ठीक है तब अगर आप इस तरह से किसी से कनेक्ट कर पा रहे हो फ्रॉम अ डिस्टेंस तब हम इस वर्ड का यूज करेंगे दैट इज टेलीपैथी सो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा बच्चों अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और अभी भी किसी वर्ड में प्रॉब्लम है सो so एकदम फील फ्री टू राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स मैं आपको उसे अगले सेशन में जरूर समझाऊंगी थैंक यू सो मच